Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening, Alejandra. How are you? Very well. Welcome to the class. In <laughs> serio, no, pero va a ser fácil. You're welcome. Va a estar fácil, no se preocupe. Ya va a ver que le va a ir muy bien. Yo he puesto ahí nada más unos ocho. Es poquito lo que voy a decir. Ok, está bien, me parece. That's good. El asunto es practicar, ¿verdad? Sí. Good, good. Hello, Jamie. Good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine. And you? Very well. Welcome to the class. Haciendo ahora a ver si los demás se conectan. Vamos a poner un mensajillo. Good evening. Hello, good evening. How are you? Mm, I'm fine. Welcome to the class. Thank you. Good. Bueno, vamos a esperar un par de minutos y luego vamos a iniciar. Hello, good evening, Cesar. Good evening, Cesar. How are you? Hello, good evening. Welcome to the class. Thanks. Hello. Hello, Wilmer. Hello, teacher. How are you? I'm very well. And you? Bye, a little bit sick. No way. Yeah, because of the vaccine. Yeah, pero mañana hay que descansar. Fin de semana hay que dormir. Yeah, you're right. Yeah, yo también estoy muy cansado. Creo que se va a pasar durmiendo. Hello, good evening, José Miguel. Good evening, teacher. Welcome to the class. Thank you. Okay, eh, bueno, vamos a iniciar entonces. Um, lo que primero siempre hacemos es la parte, uh, la parte de la plataforma. Entonces, vamos a ver lo que nos tocaba ayer. Y luego, pues, lo que nos toca ahora. Vamos a revisar quizás también al final de la clase el midterm test por si alguno de los nuevos compañeros no, no saben cómo va el asunto, pero lo vamos a repetir, ¿verdad? Pero ahora hay que hacer hoy, este día, el midterm test. Entonces vamos a revisar rapidín. The platform. Bueno, este era el de ayer, sería multiple choice. Choose the correct alternative. En el número uno, eh, dice, pay the university matricule for study this semester. Sería have to or need to. I have to. Have to. Sí, porque si no, no la van a entrar. Number two, eh, they go to the immigration center to get their passport. ¿Cómo sería eso? Need to or have to? They need to. Need to. Creería yo que sería good need evening. To. Hello, good evening. 
welcome to the class. So number three, uh, she dice lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Sería needs to have to. Uh, needs to house. Uh -huh. Has to. Has to. Podría ser has to. Quizá yo lo veo más bonito, pero pues no sé cómo se los pedía en la plataforma. Number four. My best friend. Luego dice relax before the exam. Has to. Need to. Michael, has to. Si sería needs to, ¿verdad? Necesita relajarse antes del examen. Relax, ¿verdad? Igual que ahora, antes de que le diga, bueno, no le toca. ¿eh? Relax, ¿verdad? Number, number five, dice, I see you as soon as possible. So. Need to. Need to, very good. Ese de as soon as possible, ¿saben ustedes qué es? Que será as soon as possible. Mm. ASAP dicen también en inglés. Sería tan rápido como sea posible. Eso es muy común en inglés, en, en muchas situaciones, ¿verdad? Usted puede decir, I need the report as soon as possible. Uh, I need to have a meeting with you as soon as possible. También, ¿verdad? Puedo usar de muchas maneras, igual en el ámbito laboral. Bueno, luego de esta parte, nos toca eh, ir a hacer la actividad de ahora. O sea, ahora es doble, ¿verdad? Nos toca hacer la actividad que es esta. Tarea 10. Multiple choice. Choose the correct answer. Entonces sería solo de ir a tomar la opción correcta de acuerdo a cómo está la estructura. Son solo hey. cinco también. Hello, good evening. Welcome to the class. Thank you. Sería solo de ir a buscar la, uh, el adverbio frequency o el verbo o la palabra eh, que es la correcta y luego pues... Dale. Luego acá le puede dar next o también desde el, desde el curso, ¿verdad? Donde dice midterm test y ahí ya le va a salir el midterm test, que es este que ahorita no se ve. Ah, ok. Sería la parte 1. Choose the correct answer. Sería simplemente de ir a tomar la respuesta adecuada. Son cinco también. Solo que en el midterm test son varios que hay que hacer. Si ustedes se fijan, tenemos uno, dos, tres, cuatro partes. O sea, esas cuatro partes, igual con la tarea, hay que hacerlo ahora. Entonces termina la parte uno y luego se va a la parte. Dos. Igual en la parte dos sería de, de tomar la respuesta correcta y darle su cinco partes. Igual en la parte tres sería de multiple choice también. Sería simplemente de ir a tomar la correcta y luego pues darle submit y luego la última parte cuando le da clic a la parte 4 también es otra multiple choice que sería de ir a tomar la respuesta correcta y darle submit entonces la diferencia es que ahora hay que hacer la tarea 10 la persona es que estar mañana dice Alex el meet and test mañana. mañana a las 8 yo envío las notas al instituto entonces, si alguien no lo ha hecho a las 8, pues no, no podría yo esperarlo, ¿verdad? Tengo que enviar la noche. O lo hace ahora en la noche o se levanta como a las 6. Eh, depende de su tiempo. Yo sé que estamos cansados ahora, pero a las 8 de la mañana yo estaría enviando la nota a eh, ¿Hay preguntas o dudas con la parte de la tarea y el midterm test? Échese. Échese. A ese se le, da, le damos submit y ya está, también, a cada uno. Si cada uno, pues usted lo hace, son cinco preguntas muy parecidas a las tareas. Open. Y luego open. le da submit y ya está. Ok. Teacher. Y... Ok. Teacher. Ajá. Eh, yo no le debo tarea. Dice que ahorita no puedo ver, como le digo. Se lo veo hasta cuando ya voy a mandar nota, porque eso está en otra parte. 
Entonces, eh, usted puede ver ahí en su plataforma si ha mandado todo. Si tiene alguna mala, recuérdese que la puede corregir y volver Pero a enviar nueve, para que, que le suba la nota. Nueve le mandé. Bueno, ahora hay que mandar la diez y el midterm test. Es muy importante hacer Bye. el midterm test ahora, ¿ok? Bye. Ok. Very good. ¿Alguna otra pregunta con, con esta parte? No, question. Bueno, vamos a pasar lista. Ya vinieron algunos. So, let's see how it goes. Um, Alejandra Guadalupe Orellana García. Here. Good. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Good. Tell me Jeanette Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. José Daniel Meneses Bolaños. Present teacher. Present teacher. José Miguel Acenón Peñate. Present. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present teacher. Okay. Present. Uh, Oscar Present. Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra L. Leticia Quintanilla Solano. Eh, Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lisset Hernández de Marroquín. Present. Ah, ok. Eh, José Isaac Gómez Rivas. En Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok. Eh, bueno, vamos a iniciar entonces con la actividad que teníamos de deber, ¿verdad? Para luego finalizar algunas cosas del libro. Tenemos varias cosas pendientes, prácticas ahí. Entonces, la pregunta de Millón siempre es, ¿quién quiere iniciar? Ay, teacher. Ok, José Daniel es el primero. Ay, yo le <risa> Yo voy de eh, él. Ok. Uh, I work at my house. I need to work in my office to have more time and be more eficient is the only thing science i do not need a printer a or a stationary to carry out my work finish okay very good very good uh, that's interesting so you you are very nice at home working at home Yeah, I believe that you. No, 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 no. <laughs> I believe that you. Uh, uh, the only thing is that you are busy with the things in the house, right? And that's why probably you are more productive in the office. Yes, uh, sí. Uh, hablo del tiempo porque, <coughs> perdón, lo voy a decir en español. Por las niñas ya ven, pero consume yeah. bastante. <laughs> yeah, I know, I know. But it's good, okay. Uh, very nice, thank you, Jose Daniel. Uh, a ver, Elsie creo que quería la, la segunda. Go ahead. Okay. In my work, I have to check emails and answer social network. Uh, I need to be faster to achieve uh, uh, a high response. Um, 
un percentage, no sé cómo se dice. En earning, earn a bonus. Um, I have to receive calls all, all the time. And I also need to make a lot of customer uh, service call to earn a bonus. Uh, when customer call any, 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 no sé cómo se llama, cómo se dice. I do not have to get hungry at true. It is very difficult and and I have to history come to serve to serve serve ten well. No sé si me di a entender. Yeah, yeah, it was very good. Thank you. Very nice. So also you you call customers every day? Yes. Imagine. And mm. I guess my word is centro, contact center. It's a contact center. Okay. Mm -hmm. So you work in a, on the phone? Yes. In oh, in my. Ah, and the, okay. Mm -hmm. That is good. Interesting. I didn't know that mm -hmm. that was your. Thank you very much, Elsie. Okay. Uh, who wants to be the next? Bueno, vamos a escuchar entonces porque no hay voluntario, ¿verdad? A ver, Tim Marín de Dope, güey. Eso en inglés es mini mimo. No, no. Vamos a ver a Juan Ricardo, vamos a escuchar. Hoy viene de español, ¿verdad? A ver, Johnny. Me faltó, teacher. Usted de LI, ¿verdad? Yo sé que usted puede. Vamos a ver, pues. <risa> ya le digo. Ok. A word. A word, you. Cementerio. Ilus. General Los Ilustres. Yo trabajo en el Cementerio de los Ilustres en español, va. A ver, dele en inglés. En inglés. Dice, yo sé, yo work Harvard Dow Cement en San Salvador City. Ok. Como, yo, como se dice, yo, ¿Ay? yo hago oficios varios también, no solo soy enterrador, como se dice. Ay, pero es que se el deber. Ah, usted trate, vamos a ver. <ríe> no, bueno, si aquí lo voy, yo voy a decir, como, su... pues si usted dele. Así como le escribí, lo voy a hacer. <ríe> Yo no sé si me va a entender. Bueno, ni modo. Hasta que no me lo digan, no vamos a ver. No, porque no lo termino. Mejor que lo diga otro compañero. Vaya, pues le vamos a dar chance. Ok, ah, César Magaña. Él me dijo: Yo quiero ser de los primeros. Me dijo. <risa> <risa> Disculpe, no, Ticho. No, no worries. Hello, people. Hello, Cesar. How are you? I'm fine. Bueno, okay. sin miedo al éxito. Dele con todo. Uh, to be a, a efficient and effective in my work, I need to have a weekly audit schedule. The company to visit has a clean Orderly. I have to be early at my job. I have to respect the schedule established by the company. ¿Se entiende, Tich? Yeah, yeah, it's very good. Go ahead. Okay. I need to have uh, update visual aids. 
I need to have trainee staff, have a work plan to archive goals, only that. Okay, very good. So you are like an auditor. Yes. Okay, and you audit all the plans. Uh, very planned. Oh, okay, I didn't know. And what uh, do you outsource? Uh -huh. Outsourcing plant. Ah, okay, very good. And do you audit the processes of production or do you audit just that everything is organized? Uh, audit, uh, I audit uh, pieces, the finished product. Ah, okay, very good. Now I get it. Very good, thank you. Okay, you're welcome. Ella vio que nos echamos una buena platicada y así al, sin saber, ¿verdad? Lo bueno es que nos entendimos, that's good. Sí, solo eh, pronuncié bien, pronuncié bien eh, archivo. Archive, yeah. Archive. Yeah. Good. Thank you. Ok, vamos a escuchar entonces a, a ver, a Yuri. Good evening. Good evening. Eh, voy a improvisar, dice, porque no lo había hecho. Diga todo lo que tiene en su corazón, la vamos a escuchar. Ay, pues no hay mucho. <risa> <risa> mm, I, I am read early to my, to my core. I advance with the report at, uh, I advance to, with my report, I have to entregar, ¿cómo se dice? Deliver. Deliver 10 at, at 8 a.m. Okay. Uh, I had to take time and correction methods. Mm -hmm. I... Hay una palabra que nosotros usamos, pero yo no sé cómo decirla. A ver. Eh, para generar eficiencia, hacemos corridas, le, le llamamos. Corridas de bulto o corridas de ciclos, pero no sé cómo decir eso. Ah, puede ser, pero corridas cuando se refiere es que, que hay ah, un periodo de tiempo. Ah, se les hace un lapso de tiempo. Exacto. Ah, ok. So that is a time tracking. ¿Cómo? Time tracking. Time tracking. No, time como time? tiempo, time tracking, Try. tracking, 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 okay, ahí, eso sería, okay, very good, <laughs> thank you, Yuri, so you say that you work also in fruit of the loom, right? Sí, yes. Which plant do you work on? A uh, plant balsam. Ah, okay, very good, okay, perfect, thank you very much, uh, Yuri. <laughs> ok, vamos, bueno, Delmi, eh, creo que no la mandó aquí, creo que tiene problemas con el internet. Eh, se lo voy a leer yo para que sepan qué es lo que hace ella. Dice, I need to buy new office supplies, I need to get to my work early on Mondays, I need to uh, access the platform, I need the information to complete reports, I need permission on Thursday to study, I have to send emails on Mondays, I have to fill out a form one day before. I have to be at the meeting on Friday. I have to file the documents every day. Uh, I have to call clients frequently. Perfecta la pronunciación. Okay. Now we are going to listen to, um, a ver, ¿quién nos falta? Alejandra. Okay. I am a content. We are a team of five people. We are have to plan for day. We have to pray. You we have to prioritize on list the tasks. We have to, to be flexible 
and that will give you your efficiencies. We need to learn to delegate that to our colleagues. We have a little break at 4 p.m. Finish. Okay, very good. So you said that you are an accountant. Yes. Okay, and uh, do you work on Saturdays and Sundays? Um, sometimes. Mm, okay, and uh, do you, how often do you send reports? Uh, every every day. Every day. Okay. Very good. Thank you, Alejandra. Ya vio que le fue bien. Nice. Good. Thank you. Okay. Uh, ahora vamos a escuchar a Nora. Hi, teacher. Bye. I have to be at work by six am every morning from Monday to Friday. I need to have uh, on my work tools in my office. I have to have clear um, objectives to achieve my goals. I need to update my prices. I need to have an optimized customer base finished okay very good uh, so you have to be at your job very early very early, uh -huh, um, very early. I, um, I don't understand them uh, early temprano tiene que temprano ah uh, 6 a.m what time do you finish um 5 5 p.m Okay, 5 p.m. is fine. And what time do you get home? Uh, call center. I know, what time do you get home from your job? Uh, el tiempo, time. Listen, listen. What time do you get home after your job? Uh, mm, six. Six is fine. Yeah, one uh -huh. hour. That's good. Uh -huh. Okay, perfect. Thank you, Nora. Thank you. Bueno, vamos a escuchar a Juan Ricardo. Boy teacher. Hoy sí. Vaya. We see hardware driver jar. A a cloak. Fa este. Five a cloak to have it to cover. We have it to power. Está bien, teacher. Okay, good. Yeah, that was good. Perfect. Thank you, Juan Ricardo. Bueno, vamos a escuchar. Uh, creo que era única que nos falta que no hemos escuchado porque los demás no vinieron, verdad? No hicieron el deber. Anyways. Um, Roxana Elizabeth. Hello, teacher. Hello, how are you? Um, so, so. Okay. Ah. A ver, le escuchamos entonces. Me sé que yo no tuve tiempo de hacer la tarea. Ah, pero si nomás lo puede decir, si se no es problema. Ah, <laughs> ¿cómo le explico? In English. Yeah. Quiero ver, quiero ver. Es que no sé, es que viera que me ha pasado algo con mi hija y no tengo así como que mucho cerebro, dijo. No, mire, está fácil. Lo único que tiene que pensar es qué necesita y qué tiene que hacer en su trabajo. ¿vale? Algo fácil. I need to send reports, I have to do this, I need to do the other one. Hay un par de Ajá. cosas para practicar nada más. El asunto es practicar. I, I have to, ¿verdad? I have to. Um, mm, quiero ver, quiero ver. Yo necesito. Ah, necesito. I have. I, I have. Es. Yo necesito. 
No, oh. I have to es yo tengo que. Yo necesito yo es que. I need to. I need to. Um, I need to. Report. Ajá, report. Please. Eh, okay. eh, ¿Cómo se dice eh, a tiempo? On time. On time. I need to lead a report uh, on time. Okay. Um, a ver qué más. Um, de ahí I have uh, um, como tratar bien a las personas. Okay, you need to treat well people. Uh, you need to treat uh, you people. Well, well people. Well people. Mm -hmm. eh, creo que en eso sería nada más. Ok, very good. Thank you, mm -hmm. Roxana. No hemos escuchado tampoco a Wilmer. Wilmer. Hey. Ah. I went to San Google. Ok. <laughs> <laughs> In order to be more efficient. Okay. I gotta focus on more, on most important tasks first. I gotta to respond to email and other message while I'm working. I have to stay motivated and energized throughout the entire, the entire work day. I gotta finish boring work. That needs just to be done. I gotta learn from mistakes as well as success and do it well at the first time. Also, I need to find solution, no problems. That's it. Okay, very well. Thank you very much. And uh, so you say that you work at in Macasa, right? Um, yeah. What is the name of your position there? I, I work as an electrician. Ah, okay, very good. So you, uh, I believe that you provide maintenance to all the plant, all the production floor, things like that. Yeah, we are uh, actually we are uh, eight electricians working in the plant. So each one has um, different tasks. So for example, what I do is um, I am programming uh, one machine, my coworker works in other stuff. Okay, very good. Thank you very much. Very interesting. Okay. Okay, now we are going to listen to Sandra Quintanisha. Hello, good evening. Hello, good evening. Okay. Um, yo le hice como oraciones. Ah, sí, sí, dele, dele, vamos a escuchar. Bueno. Um, I need a computer in the office. I had to check invent inventories. Le puse yo inventario. No sé si es así. Así es, es correcto. I had to make a shopping list. I need to visit clients. Y en la misma puse I had to visit clients. Porque sería yo necesito y yo tengo que visitar clientes. Entonces la otra es I need to sell promotion. I need to do telemarketing. Okay, you are very good. And you are you are very busy, right? Uh, I mean, you do a lot of things. Hola? Uh, you do a lot of things in your job. No lo entendí, teacher. Que hace muchas cosas ahí en su trabajo. Sí, es que soy jefe de sala. De ah, farmacia. Okay. Yeah, that is more difficult, right? Okay. Okay. okay, perfect. Thank you, Sandra. Eh, creo que ahora sí no nos falta. Bueno, nos faltan solo los que no han venido, pero si vienen ahí la vamos a escuchar. Uh, okay. Uh, ¿Tienen alguna pregunta o duda con este deber? No sé, algún challenge que hayan encontrado. Te quiero. Ajá. Es que como cuando me, me refería que yo trabajaba en un cementerio, le puse Graver Yard. Graveyard. 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 Yeah, Graveyard. Se pronuncia así, va. 
Así es. Y le puse el horario y, y, y el horario este, de la hora de entrada y de salida. Uh -huh. Y después le puse en You Have a Two, que era este trabajo también en jardinería. Ah, pero no cuando... es necesario que lo traduzca usted. Ah, cuando tenemos alguna ah, situación así, el, quizás lo interesante es tratar que el otro no. lo entienda. Yo le escribí en inglés, pero lo estoy tra este, traduciendo así. Por, por el entendido ¿no? por eso nos tenemos que entender en inglés en inglés a veces ajá. de plano es complicado sí ¿verdad? podemos parar un momento en una oración pero quizá todo el párrafo no hay necesidad de, de... Ah, sí, sí. ok very good very ok cool. vamos entonces a continuar con el libro um... ok So we are going to check this little uh, reading. This is like, a, oh, let me just change here. Uh, this is like, a, hold on. Um, it says, read about Mr. Wilson and check the correct sentences and correct the wrong ones. Entonces, uh, lo que vamos a hacer aquí es, dice, I'm going activities at the workplace. What are three things? No, estas son las preguntas. So this is, Vamos a leer y vamos a corregir el párrafo. Ok. So, uh, acá están. Check. Bueno, vamos a leerlo primero. Vamos a repetir. Creo que es el primer paso. Hello, my name is John Wilson. Uh, Hello, my name is John Wilson. Wilson. I work in an office. I work in a office. Human Resources Manager. Reason and manager. Every day I check emails for the company. Every day I check emails for the company. I always answer the phone. Uh, I always answer the phone. And talk to potential employees. And talk and to potential employees. 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 Generally. Generally, I attend meetings. I attend meetings in the morning. In the morning. Morning. And not so often. And not, not so often. In the afternoon. In the, in the afternoon. afternoon. In my company. In my, in my company, company. We always have events. We, we always have events. Event. We have to attend a conference. We have, we have to attend, attend a conference. conference on July 21st. On July 21st. And then, and then, we have to attend a meeting. We have to attend a meeting about the conference on July 22nd. On July 22nd, I am always busy. I am always busy. Okay, let's check some vocabulary. It says, hello, my name is John Wilson. I work in an office. Porque es an y no a. Do you remember? Uh, well, what is la que, la que le William? Sigue es la que una, sigue. una vocal. Una vocal. Very good. El sonido de la siguiente palabra es vocal, entonces usamos a. Very good. I'm a human resources manager. ¿Qué es eso? Human resources manager. Recursos humanos. Un eh, gerente, jefe de recursos humanos. Good. Every day I check email for the company. I always answer the phone. ¿Qué era answer? Responder. Respond. Very good. And talk to potential employees. Dice que habla con empleados potenciales. O sea, esa tarea es como hacer entrevistas en el teléfono, ¿verdad? Buscando nuevos empleados. Luego dice generally. ¿Qué es generally? Generalmente. Generalmente. Very good. I attend meetings in the morning and not so often. Ahí sería no tan frecuentemente. In the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference in July, on July 21st. 
And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. <laughs> you will say, I am always busy. ¿Qué dice ahí? Ocupado. Ocupado. Yo siempre estoy ocupado. En este caso, ocupada porque es una girl. O oh, se me fue por otro lado. Ok, um, esta no la vamos a hacer, es una cuestión escrita, luego dice, no, we're not going to do this. Ok, so uh, this is a little conversation, esta es bien cortita, pero igual la vamos a practicar. Uh, let's repeat, everybody. Listen to your teacher. Listen, Listen to your teacher. teacher. Read the conversation. Read, Read the, conversation. the conversation. Then practice with a partner. I really need that memo, Brie. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. I need to speak to Mr. Wilson. Please. Please. It's very important. It's very, it's very important. important. Right away. Right away. Right away. Okay. Really? ¿Qué es really? En serio, en realidad. En serio, de verdad, realmente. Yo realmente necesito ese memo, eh, memorando. Luego dice just a moment, que eso lo podemos usar cuando queremos que alguien espere. Decimos un momento siempre, ¿verdad? Just a moment, please. Please para hacerlo polite. Eso es muy importante. Y luego dice, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. ¿Qué era right away? Do you remember? Ahorita. 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 En right este now. momento. Ajá. Right now. Right away. Very good. Vamos a practicar entonces la conversación. A ver, Wilmer. <laughs> Le va a ayudar si está bien cortita. Le va a ayudar Elsie. Ok. Después estoy en más casa. ¿no? La moto. I really need a memo, Elsie. Uh, just a moment, please. I need to speak right to you. This is very important. Right away. Good. Ok, ahora va a iniciar a Juan Ricardo y le va a ayudar a César. Okay. Juan Ricardo inicia. Y perdón, y really need teach memo brie. Just a moment, please. You need to explain to more Wilson flowers is very important. Right. Away. Ok, very good. Thank you. Yeah, very good. Ahora va Nora <laughs> y le va a ayudar Sandra. I really need that moment brief. Memo. You... No, memo. Ah, memo. Memo brief. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. 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 Right away. Very good, perfect. Ahora va a iniciar Yuri y le va a ayudar Roxana. Uh, I really need this memo. Sí. Hello, Roxana. Hello, teacher. Dame un chancecito y después sigo yo. Vaya, está bien. Entonces le va a ayudar a ver. Yo, teacher. Ok, perfecto. ¿Quién sí, comienza? Eh, Yuri va a iniciar. ¿Podría okay. repetir, Yuri? I really need that memo. Break. Just a moment, please. I need to speak, it, speak to Mr. Wilson, please. Is very important. All right, everybody. Good, perfect. 
José Daniel inicia y le ayuda a Alejandra. Yes, I really need that memo brief. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Good. Ahora va a iniciar Jelmy Janet. Bueno, no sé si le sirve el microphone. ¿Será que le sirve? Creo que no. Bueno, entonces uh, va a iniciar José Miguel. Um, Roxana, no sé si ya está lista, ya se puede. Ahorita, ahorita, ahorita. Ok. Yo empiezo, José Miguel. No, eh, en, empieza José Miguel. Bueno. Ok. I really need that memory. Um, use a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Ray away. Very good, perfect. Ahora, acá no, es, no está tan complejo, creería que no hay mucho, pero la práctica es importante. Este es bonito, este ejercicio. Dice, a pair work, read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Entonces, acá lo que vamos a enumerar son las cuatro actividades que son más importantes, las que son prioridad, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en primer lugar es repetir. Everybody, please repeat. Ok. From, from, from Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. At, 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 at Travers.com. Travers.com. Si se dan cuenta, la arroba se dice at, como la preposición, ¿verdad? At. El punto en internet es dot. Creo que eso ya lo habíamos visto el, el, that. Eh, el pasado, el, el el, ¿Cómo se llama? El módulo pasado. Igual pues lo vamos a repetir. Cuando es en internet es that. Cuando es en gramática es period. Cuando es en número es point. Diferentes nombres. Sigamos le leyendo, repitiendo. Subject. 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 Very important. Very, Very important. important. Tasks for this month. That's for this month. Dear Guadalupe. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. For this month. I really need you. I really need you. To contact the first three potential customers. To contact the first three potential customers. In the list. In the in list. The list. In the list. In the list. From, Mr. Sanchez. From, From Mr. Sanchez. From Mr. Sanchez. You have three days to do it. You have three days, three days to do it. Do it. Do it. Three do it. hours each day. Three hours each, each day. day. Call the new client. Call, Call the, the new client. The new clients. From the last three weeks. From the last three weeks. weeks. And give them. And give them. The catalog. 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 Information for June. Information, Information for June. June. You have two days to do it. You have two days to do it. One hour each day. One hour each day. It's very important. It's very important. It's very important. To send the two latest sales report. To send the two latest sales report. On May 26th. On May 26th. And then write a new welcome letter. And then they write a new welcome letter for the new customers. For the new customers. 
you have one day to do it. Do I have one day, day to do it? Day. Four hours. Four, Four hours. hours. Finally, 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 visit the two stores. Visit the two, two stores. stores. Visit in Santa Tecla. In, in Santa, Santa Tecla. Tecla. You have two days to do it. You have two, you have two days, days to do it. Two hours each day. Two, two hours each day. Hour each day. Organize your week. Organize, Organize your, your week. week. Thank you. Thank, Thank you. you. Best regards. Best regards. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Ok, entonces recordemos que la arroba se dice at, el punto se dice period acá en el correo. Period. Y luego That's tenemos period. task. ¿Qué es task? Do you know? Task. Task. What is the meaning of task? ¿Qué? ¿Qué? La in bueno, estas son como tareas. O sea, son tareas para el mes. Eh, dear Guadalupe dice, what is dear in Spanish? Do you remember the meaning of dear? Querida. Querida, good. Uh, these are some of the tasks uh, for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Uh, each, que era each? Do you remember what is each? What is the meaning of each? Cada. Cada, cada día. Very good. Call the new clients from the last three weeks. Give them the catalog information for June. You have two days to do it. Let me see if there is any other. Then, recordemos la pronunciación de esta palabra es sales. Sales reports. Report. See, the welcome letter. Creería yo que ya no hay palabras. ¿no? Best regards. What is best regards? What is the meaning of that? Bueno, esa es una manera muy común de eh, despedirse en los correos. Se puede poner best regards or kind regards, que sería, bueno, nosotros ponemos saludos cordiales. Es equivalente a eso, se puede decir. Okay. Okay. So, uh, do you have any question about this email? Okay. The first question is what? Teníamos que organizar los cuatro tasks del más importante al menos importante. So, which one is the more important? The first one says, uh, contact the first three potential customers. F. Ajá, ¿Cuál sería el primero, el más importante? Uh, visit the two store in Santa Tecla. You have to day to do it. Two hours each day. Okay, dice que well, it will be busy the two stores in Santa Tecla. Do you agree, everybody? Mm. No. No, no, no. Uh, um, call the new claim for the last three weeks and give the then catalog information sí, for, por favor, you have to date. That is correct, very good. So that is the first one. Right. Yeah, that is correct. So, la primera, la más importante es call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. A ver, pero que dice you have two days. Two mm. days to do it one hour each mm -hmm. day. Mm -hmm. Que tiene una hora cada, cada... Ah, yo pensaría que quizás eh, sería send the two latest sales report on May 26th. Pienso que es ese porque dice you have one day to do it. O sea, eso tiene bien poco tiempo y hay que hacerlo lo antes posible, pensaría yo. 
What do you think? Todos los demás tienen dos días, tres días. Sí. Ok. Yes. Ok. So, eso sería lo importante. Ok. Sería lo importante ver cómo va. Ok, vamos a leer entonces. Ronald va a leer primero. Lo va a leer todo. Ay, no. No. <risa> <risa> yes, please. The, the, from Daniel Ruiz, el correo. El, el punto, Ay, como no, es no. que menciona, no me acuerdo. Uh, eh, ahí en el correo sería dot. Da. Dat, igual que el arroba. Eh, no, el arroba es at. At, es eh, verdad. At. No, ok. From. Eh, eh, from Daniel Ruiz. Eh, at Trevor's eh, talk con. Subject, very important tasks for this month. There, Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the leaks from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and get the day catalog information for you. You have the days to do it one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May uh, 12, 6, 26, 26, and the write a new welcome letter to new customers. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have the day to do it two hours each day. Organize your week. Thank you, Bex. Thank you, Bex Regards, Daniel Ruiz. Good, perfect. Thank you. Next one is Wilmer. I'm going to ampliar un poquito aquí. Ok. Uh, from Daniel Ruiz. Dear Guadalupe, the tax for this month. I really need you to contact with the, the first three potential customers in the list. From Mr. Sanchez, you had three days to do it, three hours each day. Call the new client from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it. Each hour each day is very important to send the two latest sales reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Very good. Perfect. Now is Nora. From Daniel Ruiz at Traver that home so yet very important that's for this mom they are guadalupe these are some of the tax tax for this mom i really need you to contact the first three, three potential customer in the leads from mr sanchez you have three days to do it, three hour each day. Call the new claims from the last three week, weeks and give them the catalog information. Catalog. Uh, catalog. 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 In, catalog. Information for. John, John, you have today to do it one hour, eight day. 
each day. Each day. It's very import, important to send to send the to large sales rep, seller, seller report sales on report. May 26. <laughs> <laughs> Are you okay? Se perdió. Y se marchó. Ay, teacher. Eh, fíjate que está, está, yo la veo ahí, pero no sé. Vamos a esperar un minutito y si no vamos a cambiar. Yo creo que sí. Ok. Uh, vaya, leamos, pues entonces. Janet. From Daniel Ruiz at travel.com. So, yet very important, important that's for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential. Uh, customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. To do it three hours each day. Call the new client client from the last three week, weeks and give the, the catalog. 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 Uh, it says catalog. Catalog. Mm -hmm. Informal information for you, you for how is it, teacher? June, June, verdad? Mm -hmm. uh, you had today to do it one or worse each Hour. day, each day, okay. How are what I'm a question pronunciar or our or. Hour. 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 Uh -huh. It's very important to send the two last, latest, 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 sales, sales, sales report on May 26th and the right and need welcome letter for the new customer. You had one day to do it for hours. 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 Finally, visit to visit the two store in Santa Tecla. You have today to do it. Two hours. Hours. Day. <laughs> Organize your week. Organize. Uh, then you best regards, Daniel Ruiz. Okay. Very good. Perfect. The next one is Judy. Yeah, teacher. Yeah, please. Okay. From Daniel Daniel Ruiz at Travel Tacon. Sergeant, very important. That for the month, dear Guadalupe, there are some of the tax for this month. I really need you to count you. I really need you to contact the first, the first three potential customer in the last from Mr. Sanchez. List. You have miss? List, uh, in the list from Mr. Sanchez. In the list from Mr. Sanchez. Mm -hmm. You have three days to do it. Three hours is day. Call the new client for the last three weeks and get, get, turn the catalog, catalog information for you. You have today to do it one or each day. It's very important to send the, to, to send. La latest. The, to let silos. Sales. On my, on my 20, 26th. 
in the world. How is in the white? Right, right. Right. And you will come later for the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, visit it to be visit that to explore it, store it in the center decor. You have two day to do it. Two to hold a state organized. You wait. Organize. 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 You wait. Thank you. Best records, Daniel Ruiz. Very good, perfect. Thank you. Now is Jose Daniel. Ya pasé, Ah, perdón, sí, José Miguel. Ahorita. Okay. From Daniel Ruiz at travers.com. Subject. Very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the dust for this month. I really need you to contact the first three potential customer in the list for in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. All the new clients from the last three weeks and give them the catalog. Catalog. ¿Cómo se dice, teacher? Catalog. Catalog. Mm -hmm. Catalog. Catalog. Catalog information for June. You have two days to do it. One or hour each day. It's very important to send to to send the two latest sales report on May 2026 20, and the right a new welcome layer from the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, visit the visit the two store in the Santa Tecla. You have two days to do it. Two hours each day. Organize your week. Organize. Thank you. But organize your week. Thank you. Bet Broward. Daniel Ruiz. Okay, perfect. Thank you. The next one is Cesar. Ready. Okay. Teacher, eh, Alice se le apagó el celular, se le descargó. Ah, okay. Está preocupada por a la hora de pasar la lista, pero yo le dije que tranquilo. Sí, tranquila, ahí le vamos a poner que no está. Mentira, no se le vamos a poner. <risa> <risa> ok, ready. Ok. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important. Task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, to do it. Three hours each day. Call the new clients from the last three weekends and give them the catalog information for, for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two letters sales report on, Mo on May uh, 26th and uh, write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. 
you have two days to do it two hours each day. Or organize your week. Thank you. Best regards. Perfect. Very good. Daniel Ruiz. Nice, nice. So now it's going to be Elsie. From Daniel Ruiz at Travels at that com. Subject, very important. Thanks for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for me for this month. I really need you to contact the first three potential customers. In the lead from Mr. Sanchez, uh, you have three days to do it, three hours each day. Call the new client from the last two weeks, three weeks and give the then take catalog 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 information for you you have today to do it one for each day it's very important to send the to last last latest 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 self reports on May uh, 25th and the right new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, visit the, the two stories in the Santa Tecla. You have two days to do it to her each day. Organize, 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 organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Good, perfect. Uh, Juan Ricardo. From Daniel at .com. to her very important stand for this month. Dear Guadalupe, this a song is day times for this month. He really needs you contact. This will take pontish question. It is from Mr. Sanchez. You have it three day to do is three or every day. I need clean from they lay the wax and she will then take catalog information for you. You have two day to do it one whole a day. It is very important. They say the two. Like report on my two six and they will and will welcome the Lee first next question. You have one day to give five four finish visit day store Santa Tecla. You have two days to deal two hours every day organize your week that you with regard Daniel Ruiz. Okay, good, perfect. The next one is Roxana. No, um, from Daniel Ruiz. Um, at Travers, uh, dot com or at dot com. Subject very important task for this month. Dear Guadalupe, the, these are some of the tasks for this month. I really need 
you to contact the first um, three potential. Así. Potential, yeah. Customers, co ¿cómo es? Customers. ¿Cómo? Customers. Coasters. No, customers. Customers. In the list from Mr. Sanchez, you have, you have three days to do it. Uh, three hours each day. Car, car, the new client. Client. Client from the last three weeks and give thing the Carlo, ¿cómo es? Carlo. Carlo. Carlo, information for you. Uh, you have two days to do it uh, one hour each day each day it's very, each day it's very import import um, to import. say they they uh, to letters come on to send the two latest latest sales Sales. Report on May. Says report on May. May. Twenty-six. 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 And twenty-six. And the right. Um, a new welcome letter for the new customer. Custom, customer, you have one day to do it um, four hours. Uh, fin finally, visit the true store in Santa Tecla. You have two days to do it uh, two hours each, each day. Each Organize day. each day. Organize, ¿qué? ¿Cómo es? Organize. Organize your with. Thank you, Beth Rigas. Daniel Ruiz. Okay, very good, perfect. Now is Alejandra. From Daniel Ruiz at Travers. Dot com. Dot com. Subject. Dot com. Subject. Very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you come. I really, I really need you to contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the, call the new, call the new, call the new client, client mm -hmm. from the last, three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two letters. Latest. Pardon? Latest. Sales reports, latest. Sales reports on my 26. And the right and need a welcome letter for the new customer. You have one day to do it, four hours. Finally visit the two store in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours 
each day. Organize your week. Thank you, best rigors, Daniel Ruiz. Okay, very good. And uh, next one is going to be del micro que no le sirve, ¿verdad? Todavía el internet para leer. Bueno, Sandra, please. Okay. From Daniel Ruiz at travel.com. Subject very important. That's for this month. Dear Guadalupe, these are some of the us for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give the, the catalog information for John. You have two days to do it. One hour each day. It's very important to send the two latest sales report on so, May 26. And me equivoqué. The latest sales, solo sales. Sales report. Eh, pero no um, sales, sino que sales. Sales. Mm -hmm. Report on May 2, 26. And they write a new welcome letter for the new customers. You had uh, one day to do it, four hours. Finally, visit the two store in Santa Tecla. You had two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you, Bex Regards, Daniel Ruiz. Very good, very good. Uh, muy buena lectura. Creo que uh, hemos ido mejorando. Me gusta eso porque se ve que la pronunciación ha mejorado un poco. Eh, hay Gracias. un par de palabras que creería yo que están, que están un poco difíciles, ¿verdad? Tasks. Este sí. es difícil porque es la primera S se pronuncia, la K se pronuncia y la S segunda se pronuncia. Es un poco difícil, yo sé, porque es tasks. Entonces, eh, es raro, ¿verdad? Tasks. Uh -huh. A ver, ¿qué otra? Para todos, por supuesto. Esta es... creo que las sales. Sí, creo que latest. latest. Hay latest. algunos que les costaba latest y luego sales. Ventas yeah. es sales. Ok. Y creo que les costaba también. Each. Uh, catalog. 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 Esta está fácil. Ustedes solo leanla sin la U y la E al final. Catalog. Catalog. Ahí se, así se lee. Catalog. Sin esa U ni la E. Nada más. Catalog information. Y creería yo que esas son las demás. Creo yo que están bastante. Organize, que a veces da un poco de problema. ¿verdad? Organize. Finally. Finally podría ser. Finally. Creo que las demás was very, very good. Ok, bueno, vamos a pasar lista, ya no pasamos. Let's see, just let me check something here. Where am I, where am I, here is it. Ah, bueno, hoy le toca a Wilfredo, a Alejandro Esperanza, pero no está. Así es de que al final preguntamos quién se quiere quedar. Um, y bueno, vamos a pasar lista. Eh, uh, uh, uh. Alejandra Guadalupe Orellana García. Here. Good. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Here. Ella le sirve. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Here. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. José Daniel Meneses Bolaños. José Miguel Azenón Peñate. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Greer. Lucía Jamilet Cruz Mejía. 
Mabel, Cindy, Castaneda, Rivera. Nora, Lisette, Esquivel, de Valte. Sí, así estaba. Oscar, Edenilson, Martínez, Silva. Ronald, Alexis, Gómez, Mendoza. Roxana, Elizabeth, Méndez, Melada. Present. Good. Here, teacher, perdón. Ay. Ok, ok. Sandra, L. Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Judy Lisette Hernández de Marroquín. Present. Ok. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia. Teacher. Ajá. Me sacó el... el... La aplicación cuando iba a contestar. Ah, ok, perfecto. A ver, acá está. Ok, perfecto. Ok, uh, my friends, vamos a continuar entonces. A ver, nos faltaban varias cosas del libro. Vamos a ver cómo va. Ok, this is a, a conversation. So, everybody, let's repeat. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. Yes, actually, yes, I need actually, to call Annette at Pound Sound Clean and you. And you? And you. And you? Well, I have to reschedule. Well, well I, I have a raising to Mendy tomorrow. Uh, reschedule. Reschedule. Two meetings for tomorrow. Two meetings for tomorrow. They were canceled today. They were, they were canceled, canceled, today. canceled today. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. 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 Yes, bad. I have to yes. provide. Yes, yes, I have to provide. To provide important provide. information. Important information. 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 To some customers. To some, some customers. That sounds interesting. That sounds, that sounds interesting. interesting. Ok, veamos algunas palabras. Uh, is there something? Vean cómo se va uniendo la gramática. Is there something you need to do tomorrow? Ahí, ¿verdad? ¿Se cuenta? Is there, is there pizza in the refrigerator? Aquí estamos hablando de hay algo, hay algo que tú necesitas hacer mañana. Cuando le preguntan a uno eso, ¿por qué le van a pedir algo? So, this is actually I need to call some clients. You, I have to reschedule. What is reschedule? Sería como reagendar, ¿verdad? Schedule es como un horario. Tiene que volverlo a poner en horario. Dice, two minutes for tomorrow, they will cancel today. That's too bad. Uh, yes, I have to provide important information to some customers. Vean que dice, to some customers, no, for some customers. Porque se da la información. It's from me to you. Okay. And we will say that sounds interesting. Any question about this conversation? Practiquemos entonces. Ronald va a iniciar y le va a ayudar Wilmer. Ok. Ok, teacher. ¿Quién empieza? Usted, Ronald. Ok. And as, um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And uh, well, I have to raise you rescheduling. Oh, oh is it? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Ya respondió lo que pasa es que casi no se le escucha, Ronald. Okay. Yes, I have to to provide important information to some customers. Okay, very good, perfect. Ahora va Elsie y huh? le va a ayudar Yuri. 
Okay. Um, is there something you need to do to tomorrow? Yes, I can. I need to call some side clients and you. Well, I have to rest to let schedule. Reschedule. To mailing for tomorrow? They were cancelled today. Oh, that's too bad. Yes. I have to provide important information to some customers. That's so interesting. Okay, very good, perfect. Ahora va a iniciar José Daniel y le va a ayudar a Juan Ricardo. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clean and do. Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. All days at all back. Yes, I have to provide import, important information to some customer. Tai sound sound intent interesting. 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 Okay, now it's going to start Cesar. Y le va a ayudar José Miguel. Okay. Excuse me. ¿Cómo ha mejorado Juan Ricardo? No, fíjese que todos. La nice, verdad es que yo, nice. me doy, yo me he dado cuenta que todos hemos ido, incluso por los compañeros que se unieron, también ya se le ve que como hablamos bastante este módulo, ¿verdad? Ya vamos viendo algunos, yo voy viendo algunas palabras que antes le decía de una manera y ahora le dice, pues ya correcto. Entonces la práctica es muy importante. So, congratulations to everybody. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to call some clients and you? Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good, perfect. Ahora Alejandra inicia y va a ayudarle Roxana. And is there some time you need? Something. Something you need to do tomorrow? Yes, uh, actually I need to call some client and you? Well, I have to risk a year to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, thumbs, thumbs to today. Yes, I have to provide important information to some customer. Thumbs some. Uh, Interesting. Interesting. Okay, good, perfect. Ahora va a tell me. Y le va a ayudar Sandra. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to call some clients and you. Well, I have to rest, rest, reschedule, reschedule the meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good, perfect, nice. Um, okay, express obligation. Esto ya no lo vamos a hacer. And neither this one, and neither this one. Let me just check. 
Bueno, ahora sí el día, de, el día de las conversaciones. Vamos a hacer esta otra. Tenemos chance. So, uh, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vamos a repetir. Adele, please check my agenda. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? What about, what about the conference, conference with the Mexican It's on Friday the 26th. It's on Friday, Friday the 26th. Okay. Very good. Acá no hay mucho que analizar. No hay muchas preguntas. Consultant es un consultor, ¿verdad? Luego, conference, Mexican. ¿Cómo se conoce? Consultant. Consultant. Okay. Vamos a practicar. ¿Tiene? Do you have any question before we practice? La última fecha que dijo, ¿cómo la dijo? Perdón. Eh, 26th. Hotel Place. Clean my agent. La otra semana veremos ya los números originales. No se lo pierdan uh -huh. en este mismo canal. Entonces, para practicarlo, ¿verdad? Para que vean. Hay un par de diferencias con los números cardinales. A la misma hora. De... Y en el mismo canal. Ok. So, vamos a iniciar. Um, a ver, va a iniciar Ronald Gómez y le va a ayudar Yuri. Ok. ¿Quién empieza, Tish? Usted empieza. Ok. Adele, please check my agenda. Eh, ¿Lo dije bien? Sí, sí. Agenda, ¿verdad? Agenda. Ok. Where is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. Okay. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Very good, perfect. Ahora va Wilmer. Y le va a ayudar Delmi Janet. Delmi, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday. Friday? The 26th. Perfect. Ahora eh, a ver, va a iniciar Elsie y le va a ayudar Juan Ricardo. Ok. A ver, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Home Monday, number two, two. What about the comfort with the Mexican representative? It's a friend, day two, six. Okay, very good. Ahora, uh, Jose Daniel inicia. Y le va a ayudar César. Adel, please check my agenda. When is the meeting with, oh, okay. with the consultant? Practice. On Monday, November... 22nd. What about the conference oh. with the Mexican representative? Mm -hmm. It's on Friday the 26th. Ok, very good. Ahora, eh, a ver, va a iniciar Roxana y le va a ayudar a um, del mía, ¿verdad? Alejandra. <gasps> um, Susan. Adele, please check my agenda. agenda. When is the meeting? Agenda. 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 When is the meeting? Meeting, meeting. with the cons. Meeting with the consul face. Consultant. Sí? 
Consulting. On Monday, November 22nd. What about uh, the conference, conference with the Mexican representative? It's on Friday the 26th. Okay. Si del micro que ya pasó en esta. José Miguel va a iniciar y uh, le va a ayudar Sandra. Adele, please check my agenda. When is meeting with the council? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Okay, very good, perfect. Creería yo que no faltó nadie, ¿verdad? We finished fine. Yeah, I guess we're done. Okay. Uh, then it says, um, los meses ya los vimos, pero podemos repetirlos, ¿ok? Vea la escritura y vea que va con capital letter, siempre con mayúscula. Everybody, let's repeat. January. 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 February. 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 March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 August. 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 September. 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 October. 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 No, se va a arruinar. Se va a arruinar, sí. No, no siento. <laughs> se va a arruinar. Don't no worry, todo. that is fine. November. No November. December. 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 Ok, very good. Uh, y ahí están los números, pero vamos, vamos a ver los ordinales la próxima semana, ok. A Pero ver. No más, a ver. <risa> Esta sí todavía no nos toca, ok. Eh, ok, ok. Eh, very good, tenemos unos minutos. Ustedes saben que toca también ahora. Vamos a hacer conversaciones libres. Pero ahora lo vamos a empezar a hacer de una manera diferente. O sea, es lo mismo, pues, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar tres minutos. Three minutes. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a decir, por ejemplo, José Daniel va a hablar con Delmi Janet. Entonces, el reto es que hablar de cualquier cosa, pero no Spanish. No Spanish at all. Si no le entiende, usted dice, repeat, please. Y quizá lo que yo recomiendo es que la otra persona le pregunte de una manera diferente, con palabras diferentes, o le repita. Pues te puede repetir la misma pregunta, ¿ok? Do you have any questions about the activity? ¿Qué pregunta, teacher? Pueden hablar de lo que sea, ¿verdad? Ya vimos bastante gramática. Pueden preguntar si hay un parque ahí por su casa. Is there a park near your house? Pueden preguntar uh, si necesita ir al mercado mañana. Do you need to go to the market tomorrow? Uh, what is... Yo sé que casi siempre sale what is your favorite color y cosas así, ¿verdad? Se puede, pero tratemos... O sea, pensemos que, que quisiéramos saber de la otra persona, ¿verdad? No es solo, no es solo decir algo por, porque se pasen los tres minutos, sino pues echarnos la platicada, ¿verdad? Mire, usted es cierto que trabaja, no sé dónde, no sé, lo que quieran saber, ¿verdad? Menos cosas privadas, ¿verdad? por supuesto. Eh, you, can, you can do it. Let's try to practice, así como que somos friends, ¿verdad? Hey, hello, tanto tiempo sin verte. Something like that. El reto es que tratemos de no usar español. Ese es el reto, que tratemos de comunicarnos. Ya lo hacemos bastante bien. De repente yo les pregunto algo después de alguna situación, como ahora les preguntaba, y me contestaban bien. Nice, ¿verdad? O sea, cosas que no estaban preparados para que se las preguntara. ¿Do you have any question about the activity? Pues sí, ya me dio el pixel line. Strange, very strange. Oh, look at that. <laughs> that is weird. <laughs> ¿Qué oh, ¿Por qué se le ve la pantalla ese morado? 
es que hemos puesto un fondo, pero mira, el fondo se me ve raro. Es el fondo que dice ahí, mire, inglés corporativo, dice. Uh -huh. Entonces, me imagino que es por la iluminación o algo tiene, ¿verdad? Porque cuando paso, vea la mano, se quita el pixelaje, pero yo no me muevo, solo es la mano. Es, ¿Ve? Ah, that is un fantasma weird. la metí, güey. Pero que no. <risa> <risa> ok, ok. Um, vamos a iniciar entonces pláticas de tres minutos. Después le vamos a aumentar, pero todavía no. Después van a hacer pláticas de cinco minutos. Empecemos con tres. Ok, a ver. Uh, ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, a ver. Uno, dos, son cuatro, ocho, nueve, diez. Sí, estamos cabales. Uh, va a iniciar entonces José Daniel en Wilmer. How are you doing, José Daniel? Cuatro, please, please. How are you doing? Y casi no le voy. No se lo a veces. Y le pongo mucho después. Creo que tiene como falso algo ahí, no sé. Porque se oye como que, como que algo vibra. Sí, como un white noise. Ok. Sí, nos escucha. Tirado al perro. <risa> Sí, no se le escucha. O sea, se oye la vibración siempre. Oh, si si bueno, quiere. Voy a poner unos audífonos yo también. Ah. Ok, sí, porque está platicada. Va a estar buena. Queremos saber qué, de qué van a hablar. Nosotros somos espectadores aquí, como viendo un reality show. Viendo por. Y yeah. ya. Ok, hoy sí. Las herramientas prohibidas. <risa> okay. sí. Iniciemos, pues vamos a ver. How are you doing, José Daniel? I'm fine. Uh, do you, you like bananas? Fine, very well. Where do you, you like work? bananas? Ah. Uh, no, no, like. Uh, I like it in watermelon. Okay. Where do you work? Where uh, do you work? I work in my casa company. Uh, um, how are you doing? I know how, uh, how do you do? What I do? I, I work as an electrician. electrician. It's a little bit hard. Yeah. Uh, electrician. Technical. Uh, Actually, I have three technicians. Uh -huh. Yeah, I work. Right now, I'm working as an electrician. Four years ago, I was working as programming programmer. programmer. Yeah. Um, and ten years ago, I was working as machinist operator. And now I am learning English. In the future, I hope. I'm going to worry as call center agent, some stuff like that. So, oh, and you, what about you? Uh, uh, why are you learning English, man? Please, please. Why are you learning English? Uh, um, because uh, I like and um, Because I like and um, <laughs> yeah. so do, do you think do you think that you are going to be promoter when you finish this um, this training? Understand. <laughs> oh, what I mean is when you finish. When you pass all the three levels, and you mm. when you get the the diploma, do you think that you are going to be promoter or something like that? No, no, no. I study and uh, I like 
para aprender más, <laughs> no sé cómo es. Uh, ok, <laughs> to learn more, that is it. Ok, very good, that was okay. very nice. Uh, okay. casi, la última oración fue la una que dijo en español, pero todo uh -huh. estuvo bien. Nice. Uh -huh. <laughs> ok, ahora tres minutos, se llama la actividad. Three minutes, César. Va a echarse la platicada con Elsie. Hello, Elsie. Hello. How are you today? Um, fatal. <laughs> What? Um, much um, clients, uh, um, Henry, uh, more um, much uh, call me uh, uh, <laughs> <laughs> okay my my day uh, this this day will heavy okay Where do you work? Uh, I am work uh, in the fruit of the loom. In fruit of the loom. In uh, I am work in the fruit of the loom. I work. Uh -huh. In. Okay. That's it. Uh huh. Uh, Elsie. Um, Do you often uh, cook? No, no kitchen. <laughs> I not kitchen. <laughs> okay. Nothing. Okay. What are you doing? Um. No sé. ¿Qué es eso? No me acuerdo. What are you doing? Um, What are you doing? ¿Qué hago? Speak. Uh, Spanish, Speak. Spanish. <laughs> no Speak sé. English, talk, talk English. Uh, drinking coffee, drinking water. <laughs> ah. What are What are you doing? Okay. Uh, uh, are, are you married? Huh? No. Are you no. married? No. <laughs> <laughs> Uh, okay. How old are you? What? How old are you? Old. Old. Mm -hmm. Yes. How old are you? Um, 20, I am 25. 20, uh, 20. <laughs> <laughs> 26. Okay. Okay, very good. That was very good. <laughs> nice. Thank you, Elsie. Sí, yo sé que eso Bye. pasa. No, nos ponemos nerviosos ahí, ¿verdad? Pero aquí somos amigos todos, don't worry. Que okay. la que nació la moto. Mira, que, que, que me gané una promoción ahí. <laughs> una gorra. <laughs> una onda. Una gorra. La, 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 ah, una la. gorra. También, la, la, that's good. La, 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 And um, uh, you often repeat, please. What 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 often? Sería verdad, teacher. How often? How how often? Uh, uh, sleep. Mm, I sleep. 
Um, mm, mm, ten o'clock. Uh, what do you from to work? Um, in from in a popa. Ah, okay. Ah, uh, here. Uh, Repeat. Uh, what? Repeat, please. No, no, no. Uh, 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 oh, Where do you work? That uh, to work. Mm -hmm. ¿Qué hacen tu trabajo? Is Mm. Inventories is business lines and attention clients and you in in mm, 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 mm. Finally. <laughs> okay, that's fine. Okay, good, good. That was good. Okay, um, let's see. Now we're going to listen to Alejandra and uh, Jose Miguel. Hello, Alejandra. Hello, Miguel. How are you? I'm fine. And you? Very well. Where what you, is your job? Uh, my job is uh, training in training of engineering in fruit of the loom. Where do you where do you live? Repeat. Where do you live? Um, I live in San Marcos. Marcos in San Salvador. Yes. Okay. Uh, who was work? Repeat, please. How was work? No entiendo. ¿Cómo te fue en el trabajo? And No sé cómo, poner, cómo contestar. Puede ser de muchas maneras. No hay una manera así como que usted tiene que decir esto, ¿verdad? Sí, usted, usted puede decir, it was good, it was a good day, it was difficult, it was whatever. But... Sí, I was a bad day. Very bad day. I'm sorry to hear that. <laughs> <coughs> And... Okay. Vamos a parar y vamos a hacer una más, pero la vamos a hacer diferente. A ver quién no ha pasado. Uh, Yuri. Hello. Hello, how, hello, how are you? Uh, I can't hear you. <laughs> so, so. Ah, okay. And uh, um, how often do you work on Saturdays? What? How often do you work on Saturdays? Work. 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 Uh, a week. 
yeah. On, only a week. Oh, week. One week, every other week. I remember that. And um, are you married? No, 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 no. Are you married? Married. Do you have a husband? No, married, no. Okay, good. Um, and um, do you have brothers or sisters? Bro, uh, yes, I two brother and three sister. Okay, and um, do you live with your brothers and sister? No. Mm, okay, they live separate. Yes. Okay, and um, when is your birthday? Uh, my birthday is August 8th. Oh, okay, perfect, very good. Thank you. Goodbye, Judy. Good night. Ok. Este ejercicio es un poco complicado porque estamos en el nivel básico, ¿verdad? Yo sé que de repente es lo que les decía. Queremos preguntar algo y de repente no se pronuncia bien o la gramática no se hace bien. Nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Que estamos hablando y todo. Pero es un buen ejemplo. ¿Qué me preguntó, Ticha? Eh, <risa> ¿Qué me preguntó? ¿Qué fue lo que no entendí? Porque uh, si lo... uh, are you married? Ajá. Uh -huh. Estaba casada. Ah, uh, yes. <laughs> ah, ok. No, digo que no. no. <laughs> ya no se divorció ahí un ratito. Okay. No había entendido. <laughs> eso pasa también. Ojo, eh, magaña, Eva. <laughs> por eso, por eso es, es bien importante. Este ejercicio, este ejercicio es interesante. Lo vamos a estar haciendo, media vez tengamos tiempo los viernes, eh, para que ustedes tengan el chance de hablar y de comunicarse. Si no le entiende el otro, es normal. Y pueden nice. preguntarlo de otra manera, pueden tratar también hasta, hasta la manera de, de hablar, ¿verdad? A veces estamos ahí diciendo, no, mire, por aquí, por allá. Alguna cosa, ¿verdad? Eh, pero tratemos de no usar español en este tipo de ejercicios para irnos acostumbrando, ¿verdad? A hablar. Mm -hmm. Estos se llaman small talks. Y son, usted puede hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Que si mire el clima, que está lloviendo, ¿verdad? Así como que están ahí en la parada de buses de repente, o esperando algo, ¿verdad? Eh, no sé, algo así puede ser una conversación. Entonces, eh, es, es interesante, pero sé que también es complicado, porque a veces otro usa una palabra que tal vez no conocemos, o, 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 o tal vez hubo una palabra que no entendimos y nos quedamos pensando en esa, y a lo mejor lo demás se lo entendimos, muchas cosas pasan. Pero lo mejor es practicar. Si seguimos practicando, vamos, vamos a mejorar más. Hemos mejorado mucho. Pero la verdad es que hemos hecho ya muchas cosas. Um, pero podemos mejorar mucho más. Definitivamente vamos exactamente a la mitad de curso eh, de este módulo, ¿verdad? Eh, ahora estamos a la mitad. Entonces, eh, it's a very good thing. Hoy hablamos bastante, leímos, hicimos conversaciones. Y vamos a iniciar ya el, el lunes con el tema del presente continuo, ya es otro tiempo, ¿verdad? Eso sí es un tiempo nice. grande, para ir viendo cómo lo comparamos con el presente simple, ¿verdad? Ya vamos a saber dos maneras o dos tiempos en los que podemos hablar. Antes Teacher, de, dígame. So, solo como, como comentario quizás para que estemos pendientes, no sé a cuántos de los, de, de los compañeros nos escribieron ahora para motivarnos y decirnos que estábamos a milésimas de llegar al 50% de, 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 de asistencia y motivándonos a que no fuéramos a faltar. Así que están muy pendientes de nosotros y igual tomar ahí a bien el conectarnos a las clases. Gracias. Ok, gracias ahí por el comentario. ¿Alguien más? ¿Tenía algo más? Es el es solo recordarles que ahora en la noche hay que hacer el, la tarea, ¿verdad? Y el midterm test. Yo creo que todos estamos claros cómo se hace el midterm test. O tiene alguien alguna pregunta, le vuelvo a mostrar. Questions con el midterm test, que son cuatro partes. Recuerden, no van a hacer solo una, cuatro partes. Hecho, su... Dígame. Nos enseña el vuestro time. El one what? One one. Ok. Entonces, eh, solo eso era la, 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 el comentario. Eh, y yo mañana estaré enviando las notas a Sinisa Forbes. Si tienen preguntas o dudas, yo me quedo por ahí subiendo los videos de que pueden. 
preguntarme, ¿verdad? Eh, le tocaba ahora a Wilfredo el uh, one -on one pero no está, ¿verdad? Así de que hay alguien que quiera quedarse algún tema que quieran discutir o que le vuelva a explicar, pues con mucho gusto. ¿Habrá alguien por ahí? Anybody. Quien sea. Ok, very good. José Daniel. Nos quedamos practicando ahí un rato. Y voy a pasar lista y terminamos. Solo recuerden hacer la tarea y el Micham test. That is very important. Ok. Alejandra Guadalupe Orellana. Here. Good. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Tell me Jeanette Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. José Daniel Meneses Bolaños. Present teacher. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Okay, and uh, Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucia Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisset Esquivel de Valte. Bueno, se le fue ahí el cell phone. Oscar Enilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra e. Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Te voy. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Shuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. And Silvia Patricia Osorio Polanco. Okay, my friends, it was a pleasure to be with you tonight. I hope you have a fantastic weekend. See you okay. on Monday. Thank you, Good teacher. Never. Good never. Yeah. Thank Good you, night. teacher. Bye-bye. Bye. 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 Tomorrow. Bye. 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 See you Dios lo bendiga a todos y a todas. Thank you. Thank you. Hello, Jose Daniel. How are you? Very good. Very good. Very well. Okay. <laughs> That's a good one. <laughs> bueno, en primer lugar, pues, no sé si tiene alguna pregunta o duda con algún tema que hayamos visto o alguna pregunta de algo que usted vio por ahí en internet o en un video. No, no, solo hay palabras que sí tú, me cuesta como que el oído o escucharla bien para la pronunciación y aparte de o, o, aparte de eso el pronunciarla como como hora verdad hours que no no le he guiado todavía a, a esa palabra la, la pronunciación uh -huh. y, y así pero yo siento yo sí siento de que de que en la pronunciación como que eso de la práctica de estar leyendo de estar leyendo Sí me ha ayudado. Yo siento que he mejorado un poquito ahora eh, lo que hablábamos la pasada, el vocabulario me falta para saber qué, qué decir. Ya, por ejemplo, yo a, a Wilmer le, le entendí, uh -huh. le entendía, pero no hallaba cómo contestarle. Uh -huh. O sea, eh, tal vez no todo, pero lo relacioné, que era lo que me quería decir. Uh -huh. Entonces, el, el, el contestarle ahí sí ya no, ya no hallé por la falta de, de vocabulario, ¿verdad? Y poder relacionar lo que le iba a contestar. Pero sí, la... sí por lo demás, no, no. Yo siento que no tengo inconveniente. Very good. Sí, la verdad es que ha mejorado bastante. Todos han mejorado. Eh, y sí se sí, ha visto un, un, un cambio. Sí es complicado el ejercicio porque cabal, ¿verdad? Eh, como, como él tiene un nivel un poquito más grande, de repente pregunta cosas que, que no hemos visto o... o lo habla rápido, entonces yo uh -huh. sé que ahí, pero bueno, es bueno que nosotros ¿Sí? tratemos de alcanzarlo, ¿verdad? Y, y yo pienso que sí, todos, todos han mejorado, todos han, o sea, de aquí en dos semanas va a ser mejor todavía, 
eh, el tiempo que vamos a ver no es tan complicado, sin embargo, ya vamos a tener dos tiempos que se van a mezclar, ¿verdad? Esa es la parte complicada. ¿Cuál uh -huh. tiempo ocupo aquí? ¿Cuál ocupo allá? Eh, pero de ahí todo va, todo va súper, súper cool. Eh, no sé si hay alguna pregunta o duda que tenga de algo. ¿verdad? No, teacher, la verdad no, no, no tengo ninguna duda. Este, acabo de terminar lo que, lo que son ya las evaluaciones, el intermedio también, ya lo terminé. Good. Y bueno, no, no. Eh, lastimosamente hay palabras de que a veces no las entiendo y las busco en, en el traductor, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí le pongo el, 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 para que repita en inglés cómo es la pronunciación. Pero de ahí por lo demás, como lo repetía, no, sinceramente le entiendo, eh, relaciono, porque usted hablaba de relacionar, trato de hacer eso bastante. Tal vez no traducirlo exactamente como decía, ¿verdad? Pero más o menos relacionarlo para poderlo entender. Y de ahí, pues, luchar con la pronunciación y el vocabulario. Esa es mi lucha. Ok. Sí, el vocabulario poco a poco lo va a ir aumentando. Es, es apenas el segundo mes, ¿verdad? Sin embargo, ya, ya hablamos bastante. Yo me he dado cuenta que de repente les pregunto algo que nada que ver con lo que estamos hablando y ya me contestan, ¿verdad? Entonces, incluso pues ahora lo que dijo César, pues Juan Ricardo también ha mejorado bastante. So, that, that is good. Uh -huh. uh, ok, practiquemos algo rapidito. Hello. Hello. How are you? Very well. Nice. How old is your daughter? Uh, five. Five years old, that's good. Yes. And what is her second name? Uh, Esmeralda. Esmeralda, very good. <laughs> And do you have only one daughter? Yes, only one. Okay. Well, would you like to have more daughters or sons? Uh, for, mo for moments, no, one uh, only. Okay, yeah, it's, it's enough, right? <laughs> <laughs> And uh, is she going to the kindergarten? Yes, uh, kinder, uh, two, two years. Two second year. years. Second, second years. Okay, but she takes classes online or she goes to school? Online in the morning. Online yeah. in the morning in uh, 30 hours. 30, oh. 30 hours. 30 okay. minutes or. Oh, okay. Uh, perdón. 30 minutes in the morning, uh, start at 8. Okay, at 8. And I guess, uh, is you the one that is in the class with her or other people? Uh, other people. Oh. Uh, uh, all, all, uh, all kids, all kids. Ah, okay, very good. Uh, the teacher. Yeah, and teacher. Ok, that is a very good thing. Ok, ya ve, eh, eh, le empecé a preguntar cosas que no hemos visto, ¿verdad? But that's good, that is very nice, I'm very proud. Uh, ok, José Enel, si no tiene ninguna otra pregunta, pues lo dejo ahí. De acuerdo, teacher, le agradezco mucho y esta niña está pendiente hoy. Eso es bueno, a veces solo de escuchar, fíjense que aprenden, entonces, eso es, eso es bueno. Ok. Bye, teacher. Bye. Good night. Good night. Good night. <laughs> See you on Monday. Have a good night. See you on Monday.